హాయ్ కొన్ని సినిమాల్లో భారీ కథలు కనిపించవు అదిరిపోయే ట్విస్ట్లు ఉండవు అయినా కూడా ఆకట్టుకుంటాయి అలాంటి సినిమానే డీజేటీలు ఓ చిన్న పాయింట్ చుట్టూ అల్లుకున్న కథ ఇది కానీ కథనం మాత్రం కట్టిపడేస్తుంది ప్రతి ఫ్రేమ్ కొత్తగా జోష్గా సాగుతూ మెప్పిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ సినిమా అంతా నవ్వులు కురిపిస్తూనే సాగుతుంది అందుకే డీజేటీలకు యునానిమస్గా సూపర్ హిట్ ఆక్ వచ్చేసింది కలెక్షన్లు కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మించి వస్తున్నాయి ఈ సక్సెస్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు డీజేటీలు డైరెక్టర్ అండ్ హీరో విమల్ కృష్ణ గారు హాయ్ సిద్ధు ఎలా ఉన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ సో రిలీజ్ కి ముందే అన్ని హౌస్ ఫుల్స్ ఆల్రెడీ బుక్ అయ్యాయి ఎక్కడ కూడా టికెట్స్ లేవు అన్న టాక్ వినిపించింది ఈ రోజు రిలీజ్ తర్వాత టాక్ కూడా ముందున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మించి వినిపిస్తోంది సో ఎలా అనిపిస్తోంది ఫస్ట్ థింగ్ యూనో ఈ సినిమాను చూసి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన మన తెలుగు ఆడియన్స్ అట్లా అట్లానే ఓవర్సీస్ ఆడియన్స్కి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు సిద్ధుకి లాస్ట్ లాక్డౌన్లో మేము ఈ కథ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకటే ఫీలింగ్ ఉండింది ఈ టిల్లు కానీ ఒక కల్ట్ క్యారెక్టర్ చేయాలని సో ఈరోజు ఆ రెస్పాన్స్ అది చూస్తుంటే మేము అనుకుంది యూనో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధించామని అనుకుంటున్నాం చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా ఇద్దరికి సో మీరు రెస్పాన్స్ చూసి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారో చూసిన ఆడియన్స్ ఇంకా ఇంకా హ్యాపీగా ఉన్నారు సో చాలా నుంచి ఈ థర్డ్ థర్డ్ వేవ్ వల్ల కొంచెం స్ట్రెస్లో ఉండి ఏం జరుగుతుంది అన్న డైలమాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా పెద్ద రిలీఫ్ ఇచ్చేసింది మీ మూవీ సో కంటిన్యూస్గా థియేటర్లో నవ్వుతూనే ఉన్నారు ప్రతి ఫ్రేమ్లో అండ్ దూకుడు సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది కదా మహేష్ బాబుది మీ పర్ఫార్మెన్స్ అలా అనిపిస్తుంది టెరిఫిక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అమేజింగ్ అన్నట్టుగా సో నిజంగా వన్ మ్యాన్ షో లాగా అనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఐ థింక్ నా పర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగా బయటికి రావడానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఐ థింక్ యాజ్ రైటర్స్ మేము ఇద్దరం కూడా వీవర్ సమ్వేర్ ఎక్కడో మేము ఒక కొత్త రకమైన క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేస్తున్నాము కొత్త బాడీ లాంగ్వేజ్ కొత్త మాట్లాడే విధానం కొత్త పద్ధతి కొత్త మాడ్యులేషన్ ఇవన్నీ ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేస్తున్నాం అని మాకు తెలుసు అండ్ దానికి చాలా విషయాలు యాడ్ అయ్యాయి తమన్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కావచ్చు సితార అంత పెద్ద బ్యానర్ సపోర్ట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కలుపు చూసుకుంటే వన్ మ్యాన్ షో అవ్వడానికి నా వెనకాల చాలామంది పనిచేశారు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఇట్స్ గ్రేట్ అండి ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ గుడ్ ఎస్ బట్ మీరు చెప్పినట్టు సినిమా అంటే ఒకరి కష్టం కాదు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ కష్టం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బట్ స్క్రీన్లో చూస్తున్నంతసేపు స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఎంటర్టైన్ చేయడము అది కూడా మీరు ఒక్కరే చేయడం అనేది కూడా చాలా గ్రేట్ అనిపించింది అండ్ మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అసలు అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఉండలేము డెఫినెట్గా ఇది వన్ మ్యాన్ షో అనిపించేసింది సో డీజే టిల్లు ఇవాళ నిజంగా అదరగొట్టేస్తున్నాడు బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సో ఫస్ట్ మూవీకే ఇలాంటి రెస్పాన్స్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే నాకు నిన్న సాయంత్రం వరకు అసలు ఏం అర్థం కాలేదు అసలు ఏం నడుస్తుంది అంటే మేము ఫస్ట్ నుంచి కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం ఇది మంచి సక్సెస్ చూస్తుందని కానీ నిన్న మేము మార్నింగ్ ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో మేము సుదర్శన్లో చూస్తున్నప్పుడు ఆ వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో అసలు మేము ఇద్దరం ఒక నిమిషం ఇట్లా ఒకరినొకరిని చూసుకుంటున్నాం అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని సో నాకు ఈవినింగ్ వరకు నాకు అసలు మైండ్ అంతా చాలా బ్లాంక్ ఉండి అసలు ఏం నడుస్తుంది బట్ ఒక్కసారి నేను అది సింకింగ్ అయిన తర్వాత హ్యాపీనెస్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక చిన్న సై ఆఫ్ రిలీఫ్ అండి యూనో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఏదో ఒకటి ఇక్కడ సాధించాలన్న స్పేస్లో మేము అందరం కష్టపడుతున్న దానికి ఇంత మ్యాసివ్ రెస్పాన్స్ చూస్తే అది ఒక చిన్న సై ఆఫ్ రిలీఫ్లో ఉంది మాకు ఇప్పుడు యా నిన్న థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ లైవ్గా చూసినప్పుడు కూడా నాకు వావ్ అనిపించింది అసలు ఆ రేంజ్లో ఎంజాయ్ చేశారు అనిపించింది లేదు నేను అంటే వీడియోస్ చూసాను నెట్లో వీడియోస్ చూసాను సో లైవ్గా అంత రెస్పాన్స్ చూసినప్పుడు ఏంటి ఆడియన్స్ ఏం చెప్తున్నారు అసలు వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా అసలు ఏం అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ అంటే అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి వాడి బట్టలేంటి వాడు ఏంటి అసలు వాడి మాడ్యులేషన్ అవన్నీ లక్కీగా రాసుకున్న ప్రతి జోకు వర్కౌట్ అయిందండి రాసుకున్న ప్రతి జోకు ల్యాండ్ అయింది ఏది కూడా మిస్ ఫైర్ అవ్వలేదు సినిమాలు ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఒక్కసారి మిస్ ఫైర్ అయ్యి ఫస్ట్ లో ఎక్కడో డిస్కనెక్ట్ కొట్టేస్తే అయిపోయింది ఇంకా అది దాని తర్వాత ఇట్ యూ ఇట్ బ్రింగ్ దమ్ బ్యాక్ ఆన్ టు ట్రాక్ ఇస్ అగైన్ వెరీ బిగ్ టాస్క్ సో నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అనుకునే వాళ్ళం అనమాట సినిమా స్టార్టింగ్ తీస్తున్నప్ప
అనే వర్డిక్ట్ రాదని మాకు తెలుసు ఇట్స్ ఐదర్ అ డిజాస్టర్ ఆర్ అ సూపర్ డూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ లక్కీలీ వీఆర్ ఆన్ దిస్ సైడ్ టుడే కంగ్రాట్యులేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఎంతో కొంత మీ రియల్ బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఆ సెటేరికల్ ఫీలింగ్ కానీ ఆ ఫన్ పార్ట్ లేకపోతే మీరు డైలాగ్స్ అంత బాగా రాయలేడు అనేది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ సో ఎవ్రీ డైలాగ్ మీరు అన్నట్టు జనాలను నవ్వించగలిగింది ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ అసలు నవ్వుతూనే ఉన్నారు ఒక లాఫింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా అనిపించింది నిన్న థియేటర్లో అట్మాస్ఫియర్ చూస్తున్నంత సేఫ్ కూడా సో మీరు చెప్పండి తన పర్సనల్గా తన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టిల్లు కొంచెం దగ్గరలోనే ఉంటుంది అదైతే నేను చెప్పగలను బట్ మెయిన్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటుంది నేను మాట్లాడే విధానం అట్లా లేకపోయినా సరే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అది కొంచెం టిల్లు సిమిలర్గానే ఉంటుంది మేమేంటంటే రాస్తున్న ప్రాసెస్లో కూడా డైలాగ్స్ రాసినప్పుడు కానీ మనోడు ఏంటంటే కొంచెం ఆ డైలాగ్ చెప్తూ యాక్ట్ చేసేవాడు అక్కడే సో నాకు ఏంటంటే ఆ టిల్లు బాడీ లాంగ్వేజ్ అదంతా నాకు చూస్తుంటే చాలా ఏంది ఇద్దరు ఒకలాగే ఉన్నారేంటి అంత స్పేస్లో నేను ఆలోచించేవాడిని ఎప్పుడు సో నాకు ఏంటంటే చాలా ఈజీగా అయింది సెట్ మీద నేను మారిపోయాను యాక్చువల్లీ కొన్ని రోజులు నేను టిల్లులాగా అయిపోయాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ జుట్టు వేసుకుని రోజు నేను ఇంట్లో పొద్దున్న లేవంగా అని ఆ జుట్టు వేసుకుని ఆ ఇదే ఉంటూ ఆ డైలాగుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ థాట్స్ ఆ ఐడియాస్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం ఇవే ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తే ఐ థింక్ ఎక్కడో కొన్ని రోజులు నేను ఐ ఐ బికేమ్ టిల్లు అయిపోయాను అనుకుంటా నేను అంటే బయటకు వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళలాగే మాట్లాడడము అలాంటి జోక్సే క్రాక్ చేయడం బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు హూ ఐ యామ్ కాకపోతే ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ అంటే అంత లెవెల్లో అంత క్రేజీగా ఉండను నేను సినిమా అనేసరికి ఆబ్వియస్లీ స్కోప్ ఉంటుంది కదా ఇంకొంచెం దాన్ని ఎగ్జాజరేట్ చేసి అట్లా ఈచ్ డైలాగ్ ఎలా రాయగలిగారు అంత ఎంటర్టైనింగ్ అంత ఫన్నీగా అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా యాక్చువల్ నేను డైలాగ్స్ రాయాలని రాయలేదండి అది నేను నేను దట్స్ అవై టాక్ సో నేను మాట్లాడుతుంటే బాగుంది అంటే ఇది దీని డైలాగ్ చేసేద్దాం అని అలాగే ఉన్నాయి సినిమాలో డైలాగ్స్ కూడా న్యాచురల్ గా మాట్లాడుతున్నట్టే ఉన్నాయి కానీ కల్పించుకొని రాసి నవ్వించాలని ట్రై చేసినట్టుగా లేదు ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదండి అలా ప్లాన్ చేయలేదు అంటే ఇది నవ్వించాలి అని డిసైడ్ చేసుకుని జోక్ వేస్తే ఇప్పుడు నవ్వరు ఐ థింక్ టిల్లుని వాడి ఎమోషన్ లో వాడిని పెట్టాం అక్కడ వాడు ఉన్న పరిస్థితిలో వాడిని ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వాడితో పాటు బాధపడకుండా వాడి బతుకు ఏంటనేది ఒకసారి మనం బయట నుంచి చూడడం స్టార్ట్ చేస్తే ఐ థింక్ దర్ విల్ బి అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అనిపించింది సో గుడ్ వర్క్ అవుట్ ఓకే సో నిజంగా డీజే టిల్లు క్యారెక్టర్ చూస్తున్నంత సేపు చాలా రీఫ్రెషింగ్ గా అసలు ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం అలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ చూడలేదు హీరో బాడీ లాంగ్వేజ్ లో సో తన యాటిట్యూడ్ కానీ తన వే ఆఫ్ బిహేవియర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా చాలా రీఫ్రెషింగ్ గా అనిపించింది సో ఎలా ఈ డీజే టిల్లు థాట్ ఎట్లా అసలు పుట్టింది క్యారెక్టరైజేషన్ థాట్ మాకు ఇది ఒక రోజు ర్యాండమ్ గా ఫోన్ కాల్ లో వచ్చిన థాట్ ఇది ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఈ స్క్రిప్ట్ లో డీజే కాకుండా స్టాండ్ అప్ కమిటీ ఉండేవాడు సో ఏంటంటే మాకు ఈ సబ్జెక్ట్ ని కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ వైడర్ ఆడియన్స్ కి రీచ్ అయ్యేటట్టు డిజైన్ చేయాలనిపించింది స్టాండ్ అప్ కామెడీ అనేది ఇంకా తెలుగులో అంత ఆ లెవెల్లో లేదు సో ఏం చేయొచ్చు అన్న స్పేస్ లో మేము ఈ లాక్డౌన్ టైమ్ లో ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటుంటే సడన్ గా ఇద్దరం ఒక్కసారే డీజే అన్నాం అది ఎందుకైందో తెలియదు అట్లా కానీ అంత బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా తీసుకురాగలిగారు పొరపాటుని ఎప్పుడైనా టచ్ ఉందా ఎక్కడన్నా లేదు లేదండి అది అంటే నాకు మ్యూజిక్ ఐఎమ్ అ బిగ్ బిగ్ మ్యూజిక్ ఫ్రీక్ అండి కన్సిస్టెంట్ గా నాకు ఒక్క సెకండ్ కూడా సైలెన్స్ ఉండకూడదు స్టెప్ వేస్తారా జనరల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టెప్ వేయడం కన్నా కూడా ఒక చిన్న గ్రూవ్ లో ఉంటాను నేను ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఏదో ఒక సాంగ్ వింటూ ఉంటాను ఏదో ఒక పాట నడుస్తూ ఉంటుంది ఆర్ నేను పాడుతూ ఉంటాను సో నాకు మ్యూజిక్ ఇస్ అ బిగ్ ఇది నాకు నాకు పొద్దున్న లేచినప్పుడు రెడీ అవడానికి ఒక మ్యూజిక్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే నాకు ఒక ఒక రకమైన పాటలు కావాలి ఎక్కడికైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్తే ఒక రకమైన పాటలు కావాలి సో ఐ కీప్ కన్సిస్టెంట్లీ లిస్నింగ్ టు మ్యూజిక్ సో ఐ థింక్ ఆ మ్యూజిక్ నాలో ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి దానివల్ల కొంచెం ఆ డీజే యాటిట్యూడ్ అవన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ ఆ క్యారెక్టర్ కు ఉన్న యాటిట్యూడ్ అది డీజే యాటిట్యూడ్ కదా అది టిల్లు యాటిట్యూడ్ సో ఇట్స్ నాట్ అ డీజే యాటిట్యూడ్ ఐ వాస్ థింకింగ్ నేను అక్కడ ఈ వెనకాల చూసే విజువల్స్ లో ఆ క్లబ్ లో ఇలా ఇలా అనేది ఉంది కదా అది చూసి దాని గురించి అనుకున్నాను బట్ ఐ థింక్ అది టిల్లు యాటిట్యూడ్ అండి టిల్లు ఒక రకమైన యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది హలో అవర్ యూ అని
అంత క్రేజీగా పర్ఫామ్ చేశారు అసలు మాకు సిద్ధు ఎక్కడ ఒక సీన్ లో కూడా కనిపించలేదు సో ఒక క్యారెక్టర్ ని అంతలాగా మీరు చెప్పరా దానికి ఇంకో వర్షన్ ఉంది బిట్టుకి అది మేము అంటే ఇనిషియల్ గా కొంచెం దాన్ని నీట్ గా కంపోజ్ చేసి కొరియోగ్రాఫ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో కొరియోగ్రాఫర్ ని పిలిచాను సెట్ మీదకి కానీ ఎక్కడో నాకు చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఇంకో టిల్లు కనిపించట్లే అక్కడ ఆ స్పేస్ లో అంటే ఎంత టిల్ అనేవాడు ఏంటంటే వాడు కొరియోగ్రఫీ చేయొద్దు ఎవరు వాడికి ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది నాకు ఇంత చెప్పి వదిలేసాడు చేసాము బ్రో ఇది బాగుంది చాలా నీట్ గా ఉంది డాన్స్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది బ్రో కానీ టిల్లు కొరియోగ్రాఫ్ కాదు కదా బ్రో టిల్లు ఎక్కడో అది అది వాడికి వాడు వేరేగా ఉంటుంది కదా టిల్లు ఒకటి సో నువ్వు ఇదంతా వద్దు బ్రో నువ్వు ఏదైనా చేయి బ్రో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు ఏదైనా చేయాలంటే అని ఇంకా అప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే లెట్స్ జస్ట్ గో క్రేజీ అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏంటంటే చుట్టుపక్కల ఎవరు చూస్తున్నారు మనకి డాన్స్ వచ్చా రాదా నేను టిల్లు మీరంతా సొల్లు మీతో అందరూ సొల్లు నేను మెయిన్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టిల్లుకి బౌండరీస్ లేవు వాడు ఏదైనా చేయొచ్చు సో నేను ఆ స్పేస్ లో ఎందుకు లిమిట్ చేస్తున్నా కొంచెం ఇంకా మ్యాడ్నెస్ తీసుకురావచ్చు అనిపించింది అందులో ఎక్కడో ఒక చిన్న ఇన్నోసెన్స్ కూడా యాడ్ చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ లో మీరు యా చాలా ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇస్ స్టూపిడ్ ఫెలో యా ఆయన సైన్ పెట్టేటప్పుడు మీరు ఇచ్చిన రిధమ్ కాని ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ కాని అసలు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ని అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి చాలా తక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఏ ఉన్నాయి బట్ సినిమాని అలా నిలబెట్టగలిగారు అనవసరమైన క్యారెక్టర్స్ ఒక్కటి కూడా కనిపించలేదు క్యారెక్టర్ కనిపించింది అంటే దానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ కనిపించింది తక్కువ క్యారెక్టర్స్ అయినా కూడా సో సినిమా గురించి ఎక్కువగా చెప్పడం కన్నా కూడా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్ చేశారు సో డెఫినెట్ గా ఈ సక్సెస్ ని మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫుల్ అండి థియేటర్ లో ఐ థింక్ ఫెస్టివల్ లాగా ఉంది థియేటర్ లో అప్పుడే సక్సెస్ స్టోరీ కూడా ప్లాన్ చేసినట్టు యా అంటే తెలిసిపోతుంది కదా అది పోయినా తెలిసిపోతుంది హిట్ అయినా తెలిసిపోతుంది ఐ థింక్ థియేటర్స్ లో నేను చాలా 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 రోజుల తర్వాత థియేటర్స్ లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్రేజ్ రెస్పాన్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్లు టికెట్లు దొరకపోవడాలు ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ కరోనా కూడా లుక్స్ లైక్ ఇట్ కమ్స్ టువర్డ్స్ ది ఇట్స్ ఇట్స్ కమ్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ రైట్ సో ఆ ఇంకా సినిమా ఇస్ బ్యాక్ అనేది ఆ ఫీలింగ్ ఒకటి వచ్చింది ఇప్పుడు సడన్ గా సో ఐ థింక్ అది ఆర్ఆర్ఆర్ రిలీజ్ అయి ఉంటే ఆర్ఆర్ఆర్ తో వచ్చేదేమో ఆ ఫీలింగ్ బట్ బికాస్ అది ఒక పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అండ్ కంట్రీలో ఉన్న రెస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల అది రిలీజ్ అవ్వలేకపోయింది సో ఐ థింక్ కోవిడ్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది అండ్ సినిమా ఇస్ బ్యాక్ అనే ఫీలింగ్ మన ఫిల్మ్ తోటి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ అందులో ఒక కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ అంటే దానికి రిజల్ట్ మామూలుగా ఉండదు రిపీటెడ్ ఆడియన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటి సినిమాలకి సో మీరు ఇచ్చిన ఎవ్రీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ చాలా యూనిక్ గా అనిపిస్తుంది ఐ యామ్ సో గ్లాడ్ అసలు అది ప్రతిది వర్క్ అవుట్ అయ్యింది అంటే ఇన్ని ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు అసలు ఒక మూవీలో ఇన్ని ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఎలా ఇచ్చారు అనేది నాకు ఇప్పటికీ డౌట్ గానే ఉంది సో ఎలా ఇవ్వగలిగారు అన్ని ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ మీరు నాకు నిజంగా తెలుసుకోవాలి అనిపించింది అసలు ఎన్ని వేరియేషన్స్ చూపించారు అసలు ఈ సినిమా డీజే టిల్లు అనేది టైటిల్ కి తగ్గట్టే మీరు దానికి అవుట్ అండ్ అవుట్ ఇచ్చి పడేసారు ఆ క్యారెక్టర్ అంటే అదే నేను అంత ప్లాన్ చేయను నేను నాకు కొంచెం స్క్రూలు నాకు సో మీరు కెమెరా షార్ట్ అంటే లిటిల్ క్రేజీ ఇన్ మై హెడ్ సో కొంచెం కెమెరా పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే నేను అన్ని మర్చిపోతాను అనమాట అండ్ అన్ని మర్చిపోయి నేను ఏదో తిక్క తిక్క చేద్దాం కొంచెం అని రకరకాల అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాను దానిలో కొన్ని వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లా సో ఎలా అనిపించింది మీరు ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు కదా ఇవాళ రిలీజ్ కి ముందే చాలా చోట్ల బుకింగ్స్ అన్ని క్లోజ్ అయ్యాయని చెప్పడం తర్వాత ఇలాంటి రెస్పాన్స్ చూడడం మీరు అంత కష్టపడే క్యారెక్టర్ ని పోర్ట్రే చేశారు అంటే బ్లాక్ బస్టర్ అనే పదం వేరే వాళ్ళ సినిమాలకి వినడమే గాని అది విని కొంచెం ఈర్షబడి మనం కూడా ఒక రోజు బ్లాక్ బస్టర్ కొడతాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కూర్చొని ఉన్నాం మేము టెన్ ఇయర్స్ నుంచి తను వచ్చి కూడా టెన్ ఇయర్స్ అయింది నేను వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ అయింది బట్ తను నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ పరిచయం ఉంది స్టార్టింగ్ అప్పుడు వచ్చిన అంటే బట్ ఎక్కువ కొంచెం కమ్యూనికేట్ అవడం స్టార్ట్ అయింది సో సెవెన్ ఇయర్స్గా ఉన్నాం ఇద్దరం పరిచయం బట్ ఇవాళ మేము బ్లాక్ బస్టర్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటి అనేది వీఆర్ ఏబుల్
so it's it's fantastic it's it's outstanding and me movie ki first plus point endante opening opening e oka joshful song pettaru ram mirya laga asala song enjoy chesamo asalu oka range lo enjoy chesaru audience kani andaru so meer steps kuda andula chala crazy ga ne vesaru em cheptara song ah song ki complete credit ram manaki nu banu master ki ali ante meer and sham gar sham gar ki kasala sham gar lyrics rasna ఎందుకంటే అప్పటిదాకా సినిమాకి ఒక హైప్ ఉంది ఆ పాట వచ్చిన తర్వాత తీసుకెళ్లి ఇంకెక్కడ కూర్చోబెట్టింది సినిమా అది కంప్లీట్ క్రెడిట్ వాళ్ళు ఐ థింక్ అది మన ట్రైలర్ కి చిన్న బేస్ సెట్ చేసి ఎందుకంటే టీజర్ వచ్చి కాస్త టైం వచ్చింది మా చాలా తర్వాత ఈ పాట రిలీజ్ చేసాము ఈ పాట రిలీజ్ చేస్తే ఇది సూపర్ హిట్ అయింది పటాస్ పిల్ల రిలీజ్ చేసాము అనిరుద్ బాడర్ మా శ్రీచరణ్ కంపోజిషన్ అది సూపర్ హిట్ అయింది సో అవి ఏంటంటే మా ట్రైలర్ కి బేస్ సెట్ చేసాయి అనమాట సో అప్పటికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది డిజిటల్ ఏంటి డిజిటల్ వాట్ ఇస్ డిజిటల్ అని and i think the trailer was a nail in the coffin inga trailer toti uh, i think that is where we hit the jackpot mm. trailer toti expectations vachi buzz create ayi okay idi oka fun film la undabothundi ani ane create ayindi trailer toti and uh, i think right from the beginning manam elanti expectation set cheyal anukunna ee cinema ki alanti expectation ne set chesam ante story screenplay ivanni pakkan pettese first tillu వాడిని చూడడానికి రావాలి మీరు అనేదే మేము ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలనుకున్నాము అలాగే వస్తున్నారు అదే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఐ మీన్ శ్రీకాకుళంలో నుంచి నేను వీడియోస్ చూస్తున్నాను పేపర్లు ఎగిరేస్తున్నారు డాన్సులు వేస్తున్నారు సో యుఎస్లో కూడా మా పేరెంట్స్ యుఎస్లో చూసారు సో వాళ్ళు సినిమా అయిపోగానే నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నాకు ఇండియాలో చూస్తున్నట్టు ఉంది ఇక్కడ సినిమా ఒక్కొక్కళ్ళు అక్కడ డాన్స్ వేయడం ఆ సాంగ్కి థియేటర్లో పేపర్లు ఎగిరేయడం సో అది చాలా అంటే మాకే చాలా అసలు ఇది ఏదో 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 పెద్ద సినిమా ఫీలింగ్ ఒకటి వచ్చింది అనమాట అది చూడంగానే అంటే శ్రీకాకుళంలో వచ్చింది తెలంగాణ డైలెక్ట్ ఫిల్మ్ కదా అది శ్రీకాకుళంలో మాస్ థియేటర్స్ లో డాన్స్ వేస్తున్నారు జనాలు సో అదేంటో ఒక సెలబ్రేషన్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఒక థియేటర్ అంతా గట్టిగా నవ్వు ఒకసారి సో యా ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత సపోజ్ అర్జున్ రెడ్డి తీసుకోండి విజయ్ దేవరకొండని చూసిన తర్వాత ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్లో ఎవరిని ఇమాజిన్ చేసుకోలేము అన్నంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు సో ఒక హీరోకి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే అదే సో డీజే టిల్లు చూసిన తర్వాత కూడా సిద్ధు తప్ప ఆ క్యారెక్టర్ని ఇంకెవరు చేసినా కూడా దానికి ఆ వెయిట్ ఉండదని అనిపించింది డెఫినెట్గా సో అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేహా శెట్టి కూడా అమ్మాయిని ఒకటే కాస్ట్యూమ్లో ఎక్కువసేపు ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరు ఉన్నా కూడా ఉన్నంతసేపు ఆ అమ్మాయి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో తను కూడా చాలా ఎంతవరకు యాక్ట్ చేయాలో అంతవరకు నీట్గా ఇన్నోసెన్స్ కొన్ని చోట్ల కానీ నాకు ఇప్పటికీ ఒక డౌట్ అండి ఆ అమ్మాయి అంటే పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ సినిమాలో గ్రే అండి మనం లైఫ్ లో మనం ఎవరం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైట్ కాదు మనం ఎవరం కూడా లైఫ్ లో విర్ ఆల్ గ్రే సో ఇప్పుడు టిల్లు మంచోడా చెడ్డా టిల్లు మంచోడే కదా అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ సర్వైవల్ అండి సర్వైవల్ సిచువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు టిల్లు కూడా మరి లాస్ట్ లో అనేసినప్పుడే ఒక స్మైల్ వచ్చింది అందరిలో వావు పార్ట్ టూ చూడబోతున్నామా అని సో ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఒకసారి ఇదంతా అయిపోయింది మళ్ళీ కూర్చొని రాయాలి అండ్ ప్యారిస్ కి మీరు ఒక్కరే వెళ్తున్నారా మరి నేహన్ తీసుకెళ్లే ప్లాన్స్ అప్పటికే మన ఆమె తీసుకెళ్ళాను కదా గలీనా పోల్చుకోవాలి అసలు ఆ సీన్ ఇంకా సో నిజంగా ఒక ఒక సినిమాలో అలా ఎవ్రీ ఒక సీన్ ని అలా నవ్విస్తూ రాయడం అంటే నిజంగా అదే పెద్ద టాస్క్ yeah and this is this is this film worked because mm. of the writing and yes ante na performance adantha pakkan betteste nen perform cheyadaniki naaku oka author backing undali oka role undali mm. first oka ok dialogue cheppe scope undali naaku so i think ekado uh, writing lo mem gelchem ee cinema success avadaniki writing lo mem ekado edo pattamo trick edo pattukunnam ekado చిన్న పాలిష్ కొట్టి స్కిల్ రైటింగ్ లో ఐ థింక్ వీ ఫౌండ్ సమ్వేర్ ఎక్కడో వీ గాట్ లక్కీ దట్ వీ ఫౌండ్ దట్ వన్ థ్రెడ్ దాన్ని పట్టుకుని వీడు ప్రతి సీన్ లో నవ్వాలి ప్రతి సీన్ లో జోక్ వేయాలి ప్రతి సీన్ లో అవతల వాడు తో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే హీ హ్యాస్ టు సే సంథింగ్ ఫన్నీ అది వాడి గురించి అవ్వచ్చు ఎవరి గురించి అయినా అవ్వచ్చు అండ్ త్రివిక్రమ్ గారి హెల్ప్ ఉంది చాలా దీంట్లో మాకు 
ఆయన గైడెన్స్ కానీ ఇస్తారు ఆయన గా యా యా అని చెప్పారు మీరు ప్రతి సీన్ లో మీరు టార్చ్ లైట్ వేసుకొని వెతకండి తిల్లు ఇంకేమేం మాట్లాడొచ్చో మీకు అర్థం అవుతుంది అని అస్సలు మమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా మా ఫ్లో ని మా మా ప్రాసెస్ ని మా కథని స్క్రీన్ ప్లే ని దీని ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఆయన అంత సీనియర్ అయినా కూడా మాకంటూ ఒక మర్యాద ఇచ్చి అక్కడ మేము చేయాలనుకుంది మమ్మల్ని చెయ్యనిస్తూ మాకు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు సో రైటింగ్ ఈజ్ వేర్ వి వన్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి టిల్లోలో నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే మీలో ఏదైనా ఉందా అలాంటి క్యారెక్టర్ సారీ చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఒక థింగ్ చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ అంటే మ్యూజిక్ అనుకోవచ్చు మీరు నేనైతే కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్తా టిల్లో ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ సిద్ధుకు ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి యా ఓకే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటది అది సో ఫస్ట్ మూవీ డైరెక్టర్ ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చేశారు ఏం చెప్తారు మీ డైరెక్టర్ గురించి మాకు మాకైతే అర్థమైపోయింది అతనిలో ఉన్న టాలెంట్ మాకు మాకు చెప్పుకునేది లేదు మేము ఏమీ పెద్దగా చెప్పుకో హలోలు థాంక్స్ లు ఏమ ఉండవు మాకు థాంక్స్ చెప్పమని అడగట్లేదు తన వర్క్ గురించి ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ నో ఇస్ హి హిస్ హిస్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ హిస్ యాక్చువల్లీ ద బ్యాక్ బోన్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి విమల్ ఎందుకంటే నన్ను వదిలేస్తే నేను ఆగన్ నేను నన్ను కొంచెం కంట్రోల్ చేయాలి నన్ను నన్ను వదిలేస్తే ఆగన్ నేను సో నన్ను ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్ అండ్ 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 ఐఎమ్ లిటిల్ క్రేజీ లైక్ ఐ సైడ్ ఇన్ మై హెడ్ సో నన్ను కొంచెం కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట రైటింగ్ విషయంలో కానీ ఏ విషయంలో కానీ సో తను ఏంటంటే తను హీఈస్ లైక్ రిఫ్లెక్షన్ ఫర్ మీ విమల్ ఏంటంటే నాకు ఒక మిర్రర్ లాంటి వాడు సో నేను ఏదైనా మాట్లాడితే విమల్ రెస్పాన్స్ బట్టి ఓహో ఇది ఇలా ఉందా అని ఆ రెస్పాన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో విమల్ సమ్వేర్ ఒక ఒక చాలా డిటాచ్డ్గా సినిమాని సినిమాని చూసినట్టు పెట్టు బ్రో పర్లేదు అంటాడు అంటే మా ఇద్దరికి ఒక పాయింట్ తర్వాత జర్నీ వాజ్ సో గుడ్ దట్ మేము ఎంత రిస్క్ అయినా తీసేసుకుందాం లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయి సీన్లు తీసేసిన రోజులున్నాయి సీన్ రాసుకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నుంచి ఇప్పుడు ఈ సీన్లో ఏం డైలాగులు రాద్దాం అని 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 ఆ సిచ్యువేషన్స్ కూడా వచ్చాయి మాకు కొన్నిసార్లు సో ఐ థింక్ గ్రేట్ జాబ్ మ్యాన్ సో ఇయర్లో పార్ట్ టూ చూస్తామండి నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా రిలీజ్ ఏం తెలియదండి మాకు ఇంకా తెలుస్తుంది వెరీ చిన్న షాక్లో ఉన్నాం మేము అందరం అవును మీరేంటి ఒకటే ఈ సితారా బ్యానర్ లో సెకండ్ థర్డ్ మూవీస్ అన్ని ఇందులోనే చేస్తాను ఒక ఒక మూవీతోనే హోమ్ బ్యానర్ అనే అనేసారు అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అక్కడ క్రియేట్ అయింది అంటే అన్ని సినిమాలు సితారాలోనే చేస్తానని కదా ఆబ్వియస్లీ బయట కూడా చేస్తున్నాను చేస్తాను బయట కూడా బట్ ఆ ఫస్ట్ మన బ్లాక్ బస్టర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లవ్ అంటారు కదా అది మీకు అది ఎలా ఎక్కడ ఇలా సో ఆ ఇది ఎప్పుడు ఉండిపోతుంది నాకు చిన్నబాబు గారి మీద వంశన మీద త్రివిక్రమ్ గారి మీద ఆ ఫస్ట్ లవ్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అది ఉండిపోతుంది బట్ అలా ఏం లేదు బయట ఆబ్వియస్లీ బయట కూడా చేస్తున్నాను బట్ ఆ ఫస్ట్ లవ్ ఇస్ ఫస్ట్ లవ్ కదా సో సినిమాలో చాలా 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 క్రేజీ సీన్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా వేరే సినిమాల్లో అయితే కొన్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఇది అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ కాబట్టి నేనైతే దీంట్లో నుంచి పిక్ చేయలేను మీరు క్రేజీగా ఫీల్ అయిన సీన్ ఏంటి చూసినప్పుడు ఐ థింక్ బరియల్ సీన్ అండి అర్థం కాలేదు మీరు చూసారా చూసాను బరియల్ బరియల్ బరీ చేయడానికి వెళ్ళి ఐ హ్యావ్ వన్ సజెషన్ ఫర్ యూ అంటాడు కదా రిలాక్స్ గా కార్ లో ఏసీ ఆన్ చేసుకొని స్విగ్గీ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ వాటర్ మిలన్ ఆర్డర్ చేసుకొని రిలాక్స్ గా నువ్వు చేసేది అన్న పని కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు ఊపర్ సే బొంగుల కరెక్షన్ అన్ని చెప్తున్నావు నాకు ప్లీజ్ నువ్వే రిలాక్స్ గా నేను ఫ్రీజ్ చేసుకుని వస్తాను నాకు అలవాటు ఏది శవలపాతి పెట్టి రోజు చేసేది నేను పో సో అది నా ఫేవరెట్ పీస్ ఉంది ఏంటంటే అండ్ అదంతా ఈ మొత్తం డైలాగ్ ఆన్ స్పాట్ వచ్చింది మాకు నేను రాసుకుని వెళ్ళింది కాదు ఇది నాకు అది ఇష్టము అంటే అది మీరు ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు దాని వాల్యూ ఒకటి మీరు సినిమాలో చూసినప్పుడు దాని వాల్యూ వేరే లెవెల్ లో ఉంటుంది అది అది ఇష్టం నాకు అది కూడా ఇష్టం ఏది మన వాడు బయట వాడు కూర్చున్నప్పుడు వీళ్ళు లోపల కూర్చుని మాట్లాడుతుంటాడు కదా నాకు వాడిని చంపేయాలని అంత కోపం వచ్చింది అంటే గాపన ఆల్రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ పాతి పెట్టి పనులు సీతవా అంటాడు కదా తెలివి సో అలా ఐ థింక్ సమ్ వెరీ కూల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి మూవీలో అట్లా అండ్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళే ముందు కూడా ఒక షాప్ దగ్గర ఆపినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు ఆపారంటే దీనికి కొన్ని ఐటమ్స్ కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రాసెస్ ఉంది కదా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి గడ్డపార గుణపం ఈ ఐడియా అదండి చాలా హానెస్ట్ గా చెప్తాడు అండి మనసులో ఏం దాచుకోడు అది ఫీలింగ్స్ ఏదైనా
అంటే సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ ఆల్మోస్ట్ కాల్ చేశారండి కాల్ చేసి కంగ్రాచులేట్ చేశారు అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు ఇంకా బాగా సినిమాలు చేయాలి ఇంకా ఇలాంటి క్రేజీ సినిమాలే చేయాలి అని గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా బాగుందని చెప్తారు సో సో మీ ప్రీవియస్ మూవీస్ చూస్తే గుంటూ టాకీస్ కానీ కృష్ణ అండ్ హీజ్ లీలా కానీ సో ఎందులో అయినా సరే మీరు క్యారెక్టర్లోనే కనిపిస్తారు కానీ మీ పర్సనల్ ఇమేజ్ అస్సలు క్యారెక్టర్లోకి రానియరు సో ఈ సినిమా ద్వారా డెఫినెట్గా మీకు నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని చూసే విధానం కానీ మీకు వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మారుతాయని అనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఎంటర్టైనింగ్ అండి మీకు ఒక ఇమేజ్ కూడా ఉంది కదా సిద్ధు ఉన్న సినిమాలో డెఫినెట్గా కాస్త అయినా బోల్డ్ కంటెంట్ ఉంది అని అదే అండి అది బోల్డ్ ఇంకా ఈ రోజుల్లో కూడా కిస్సింగ్ బోల్డ్ అంటే కష్టం కదండి అది ఇట్స్ వెరీ కామన్ థింగ్ అది సో బోల్డ్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే రియలిస్టిక్ కంటెంట్ అనొచ్చు మనము అండ్ అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ అంటే మీరు ఇప్పుడు టిల్లు చూసారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు టిల్లు సినిమా చూస్తారు చూసిన అది ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఒక యూనో వాళ్ళిద్దరు కలిసిన దాంట్లో ఉంది బట్ మీరు ఒక టూ అవర్స్ ఫిల్మ్ లో అదొక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ ఉంటుంది అంతే బట్ మీరు మీరు చూసారు సినిమా మొత్తం నేను చెప్పకూడదు మీకు మీకేమనిపించింది నేనైతే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంజాయ్ చేశాను సో ఇది దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండి ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ తోటి చూసి పిచ్చి పిచ్చిగా నవ్వే సినిమా ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తాను అంటే మై వన్ అంటే మీరు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయండి నేను ఐ ఐ షాక్ యూ విత్ మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ ఇంకా చాలా షాక్లు ఉన్నాయి ఇవ్వడానికి నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ ఐ వాంట్ టు మేక్ పీపుల్ లాఫ్ నాకు అందరూ నవ్వాలి సినిమా చూసి నాకు జనాలు నవ్వాలి నాకు నవ్వితే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు మేము హ్యాపీగా ఉంటాం సో ఐ ఐ ఐ లైక్ టు డూ దాట్ ఇవాళ ఒక ఫస్ట్ డైరెక్టర్కి ప్రొడ్యూసర్స్ నమ్మి మీ మీద పెట్టిన ఖర్చుకి కానీ వాళ్ళ నమ్మకానికి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇచ్చే ఇచ్చేసారు ఇంకెక్కువే ఇచ్చేసారు అని అనుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మూవీకే చాలా మంచి టాలెంట్ ఉన్న డైరెక్టర్ అని పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇక సిద్ధు గురించి అయితే చెప్పనవసరం లేదు మీ అందరి నమ్మకాన్ని కష్టాన్ని అసలు ఏ రేంజ్లో అంటే చెప్తుందని కదా ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చాడంటే అసలు అంత బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు సో వన్ మ్యాన్ షోగా అనిపించింది సిద్ధు సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ప్రతి ఒక్కరు ఎంజాయ్ చేశారు డెఫినెట్గా మీ యాక్టింగ్ అనేది ఇంకో లెవెల్లో కనిపించింది సో ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి సక్సెస్ని ఆల్ ది బెస్ట్